হয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের এই পার্টে আমরা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন আলোচনা করব এখানে আমরা দুইটা পার্ট দেখবো একটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন মোটর তো যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল মেশিন এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও সো ফার্স্ট ভিডিওতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের যে বেসিক জিনিসগুলো ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো সেগুলো আগে দেখব যখন আমরা এই ট্রান্সফর্মার এবং ইন্ডাকশন মোটর বা ভিতরে ঢুকবো তখন দেখা যায় সেখানে বিভিন্ন ধরনের টপিক আসতে পারে যেমন ইন্ডাকশ ভোল্টেজ পারমেবিলিটি রিল্যাক্টেন্স তারপর আর বিভিন্ন ধরনের ল যেমন ফ্যারাডেস ল লেস ল লেফট হ্যান্ড রুট রাইট হ্যান্ড রুট রোল এগুলো আসতে পারে সো এগুলো যদি আমরা জানি আগে থেকে তো সেখান সেক্ষেত্রে আমরা ওই সব জায়গায় খুব ভালোভাবে সেগুলো বুঝতে পারবো এবং যারা ইলেকট্রিক্যাল সেক্টর নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় বা এইসব ইলেকট্রিক্যাল সেক্টর যদি ভালো লাগে তারা অবশ্যই এই ইলেকট্রিক্যাল মেশিনটা ভালোভাবে পড়বে কারণ এখান থেকে সব ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো পরবর্তীতে অনেক কাজে দিবে আর কি সো আমরা শুরু করবো হচ্ছে বেসিক অফ ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ওকে তো ইলেকট্রিক্যাল মেশিন শুরু করতে যাচ্ছি তো যেহেতু আমরা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন পড়বো তার মানে আমাদের অবশ্যই মেশিনের সংখ্যাটা জানতে হবে তো মেশিনের সংখ্যাটা বলতে বেসিক্যালি বোঝা হচ্ছে ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কনভার্সন ঠিক আছে মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে যখন আমরা মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারি অথবা মেকানিক্যাল এনার্জিকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারি তাহলে সেটাকে যে ডিভাইসটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মেশিন বলবো ঠিক আছে সো সিম্পল এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে এখানে আমরা পড়বো হচ্ছে দুইটা একটা ট্রান্সফর্মার একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন মোটর আচ্ছা তো ইন্ডাকশন মোটরের কথায় আসি হ্যাঁ ইন্ডাকশন মোটর ইলেকট্রিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল অথবা মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারে এটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন বলবো তারা ট্রান্সফর্মার কি করতে পারে এবং এই যে আমাদের ইন্ডাকশন মোটর যেটা আছে সেরকম সেটা রোটেটিং হবে ঠিক আছে কারণ রোটেশন ঘটবে সেখানে কিন্তু ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কোনো রোটেশন ঘটতেছে না এবং ট্রান্সফর্মার তাহলে সেই জন্য যেহেতু রোটেশন ঘটবে না সেই জন্য বলা হচ্ছে স্ট্যাটিক সেটা রোটেটিং করবে না সেই জন্য ট্রান্সফর্মারকে আমরা বলবো স্ট্যাটিক ডিভাইস বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক মেশিন বলবো ওকে সিম্পল একটা জিনিস আমরা শিখে নিলাম এখন কথা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাদের বুঝতে হবে হচ্ছে ইন্ডিউস ভোল্টেজটা কি প্রথমে আমরা ইন্ডিউস ভোল্টেজটা পড়বো এই কনসেপ্টটা আমাদের ট্রান্সফর্মারের অনেক জায়গায় কাজে দিবে এবং মেশিন পড়ার ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ইন্ডিউস ভোল্টেজটা খুব সিম্পল এই ইন্ডিউস ভোল্টেজটা বেসিক্যালি আসে হচ্ছে ফ্যারাডেস ল থেকে বা ফ্যারাডেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন প্রিন্সিপাল থেকে আসে এটা তো সেই জিনিসটা কি যেমন সাপোজ এটা একটা কন্ডাক্টর ধরে নিলাম এটা একটা তার এবং এই কন্ডাক্টরের উপরে যদি আমরা ফ্লাক্স লিঙ্ক করতে পারি এবং সেই ফ্লাক্সটা যদি চেঞ্জ হয় তার মানে কন্ডাক্টরের উপরে যদি আমরা ফ্লাক্সটাকে ফ্লাক্সে চেঞ্জ করতে পারি এখানে একটা কন্ডাক্টরের উপরে এভাবে যে টাইম সময়ের সাথে সাথে যদি আমরা ফ্লাক্সটাকে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে সেখানে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে সেখানে একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে ঠিক আছে যেমন এটা একটা তার এই তারের উপর দিয়ে যদি আমরা যে কোনোভাবে ফ্লাক্সে চেঞ্জ করতে পারি ফ্লাক্সে চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে ঠিক আছে এখানে একটা ভোল্টেজ আমরা পাবো এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডিউস ভোল্টেজ তো আমাদের ইন্ডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে দুইটা জিনিস প্রয়োজন এক জিনিস হচ্ছে কি কন্ডাক্টর দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স এবং ফ্লাক্সটা কি সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হতে হতে হবে ইন্ডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে কী কী কন্ডিশন প্রয়োজন ফার্স্ট কন্ডিশন আমরা দেখে নেই ফার্স্ট কন্ডিশন হইতে পারে যে আমরা এই কন্ডাক্টরটাকে স্থির রাখছি কন্ডাক্টরটা চেঞ্জ করবো না কন্ডাক্টর এভাবেই সুন্দরভাবে থাকবে নট মুভেবেল কি মুভ করবে শুধু চেঞ্জ করবো হচ্ছে ফ্লাক্স এভাবে এভাবে সময়ের সাথে সাথে ফ্লাক্স যে কোনোভাবে হইতে পারে হাত দিয়ে নড়াই হতে পারে দুইটা ম্যাগনেট নিয়ে হাত নড়াইতে পারি অথবা যে কোনো পদ্ধতিতে করলেই হলো এটা কথা হচ্ছে একটাই এবং যদি ফ্লাক্সে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে সেখানে একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন দেখলাম হচ্ছে কন্ডাক্টরটি আমাদের স্টেশনারি রয়েছে মানে কন্ডাক্টরটা স্থির রয়েছে ঠিক আছে তাহলে দুই নম্বর কন্ডিশন কি হইতে পারে কন্ডাক্টরটা চেঞ্জ করবো কিন্তু ফ্লাক্সটাকে ফিক্স রাখবো সাপোজ এখানে ম্যাগনেট রাখছি ম্যাগনেটটা এই পাশে নর্থ পোল এ পাশে নর্থ পোল এ পাশে সাউথ পোল আছে ঠিক আছে এখন এই নর্থ এবং সাউথ পোলের মাঝখানে যদি আমরা এভাবে কলমটাকে চেঞ্জ করি অর্থাৎ কন্ডাক্টরটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তার মানে এখানে ফ্লাক্সটা স্টেশনারি এবং কন্ডাক্টরটা মুভেবেল তাহলে সেখানে একটা এই তারের মধ্যে আমরা একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজ পাবো ঠিক আছে আরেকটা পদ্ধতি কী হইতে পারে এই ফ্লাক্স এবং এই কন্ডাক্টর দুইটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে ফ্লাক্স এবং কন্ডাক্টর দুইটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করবো তখন সেখানেও আমাদের একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজ আমরা সেখানে ক্রিয়েট করতে পারবো ঠিক আছে সো সিম্পল একটা জিনিস তো ফ্লাক্স যে চেঞ্জ হ